チン、これでいいのか。マインクラフトー。読むの面倒なので自分で読んでね我々には真実が見えるすべてが見えてしまうネタ切れなんですね何も思いついていないから今日は自宅の整備をしますぞそんな作業会ですネタ切れを恐れていては動画など作り続けられん。ネタがなければネタが生まれる土台を作るべし。ということで、いろいろ作業やっていきます。この家からも何か面白い動画が生まれたらいいね。そうだね。お風呂とかいやらしいやつ以外で。子供が安心して見れるくらいの子供には悪い動画を作りたいね。どういうことよそれ。たとえ PTA から苦情が来ても、僕の動画を見て育った子供たちが、立派な社会貢献できる大人になればいい。また変なこと言って自分を正当化する。さてと、ビーコンを起動して高速ホリホリタイムですよ。まずは入り口をちゃんと作っていきましょう。この長い横穴をちゃんとした通路になるよう整備する。いつもシルクタッチばっかり使って丸いし不足だから、時々集めておかないとね、第一拠点まで取りに戻るのは面倒だ。まだまだいろんなものが不足してるから、しっかり集めないとね。早速集めた丸石でかまどを作りました。そこにシルクタッチで集めた石を入れていくのです。なんかもう家が見えてきたような。石が焼けるまで通路の拡張をしておこう。気持ちよく家に入れる玄関を作らないとな。レッドストーンランプで明るい入り口を演出します。くつろげる、ほのぼのとした家庭的な明るさを取り入れます。レッドストーンランプにそんな雰囲気あるランプの間に鉄ブロックでも入れてみるか。かなりの鉄の消費。そんでもってこの鉄ブロックの上限に、石ハーフを入れていきます。やっぱり、かまどで石焼いてる時からどうせ石ハーフでしょって思ってた。そういう決めつけ良くない。まあ、結果その通りになったわけだが、なかなかいいデザインになったじゃないか。家庭的な明るさはみじんも感じられないけどね。石ハーフの魔力にとらわれてしまった僕は、果たして石ハーフから解放される時は来るのだろうか。とりあえず、全然鉄が足りません。家の下の洞窟は湧きつぶしだけして鉱石集めはしていない。ということで家の下に眠る鉄をほじくり出しましょう。石炭も第一拠点まで取りに戻るのが面倒だから。ここでたくさん集めておかなきゃ。一度取りに戻ってシュルカーボックスで一気に持ってくればいいのに。なるべく向こうのアイテムは向こうで使いたい。こっちで使う分はこっちでできるだけ集めていきたいね。ちょっと探索しただけでこんなに鉄が集まった。幸運で鉄が増えるようになってから、鉄不足で困ることはなくなったな。ホッパーとか作り放題だよね。どうやら地下世界には鉄の鉱脈ってのがあるらしいじゃないか。いつか高さマイナスの場所で鉱石集めもしてみたいね。ただ、その噂の鉄鉱脈を見つけたとしても、鉄ブロックを建築に使うとなると、全然鉄が足りなくなるんだろうな。数日経ったけど、内装のアイデアは出てこないですな。剥き出しの岩肌ばかり。まだ単に穴掘っただけだよ。とりあえず入り口通路だけは作っておきました。鉄は余裕で足りましたね。洞窟で取った鉄だけでそれなりの量の鉄ブロックが作れますな。で、こんな風に外に出られると、そんな感じの入り口となっております。剥き出しのレッドストーンブロックが人工物感を出していますな。下の洞窟の入り口が見えるよう床は一部がガラス。家とは思えない入り口だよ。それが褒め言葉になってしまうのが我がワールドの恐ろしいところ。で、こっちはとにかく掘っておきました。後で何か作れるよう、とにかく広げておきました。何を作るのかはまだ全く考えていません。これ以上掘ると外に出ちゃうんで、ここが限界。で、こっちの通路を進みますと、入り口の反対側にある暖かい海に行くことができます。ぐるっと回って海まで行くのが面倒なので、穴を開けて貫通させちゃいました。これでいつでもすぐに海水浴ができますな。我がプライベートビーチだ。
嫌な予感しかしないんだけど何を考えているのかさっぱりわからんが嫌な未来を想像するのは良くないまあ安心しなさいなちゃんとしたビーチを作るつもりだからあんたの言うちゃんとしたビーチってのが嫌な予感がするのさてとにかくまず家を広げようということで2階の部屋作りにも着手しましたまだ広げられると思うけどとりあえずこんだけ床の厚みが3ブロックになるように2階を作りましたそれってどういうこと厚さが1ブロックだけだと1階の天井がそのまま2階の床になっちゃうよねだけど厚さを3ブロックにすれば1階の天井と2階の床を別の素材にすることができるしさらにその間にレバーとかレッドストーンブロックを入れて、1階の天井にランプをつけることもできちゃう。ということで、穴を掘って家を作るときは、この厚みが大事になってくると思うんだ。当たり前のことだけど、大事なことなので解説しましたとさ。眺めがいいからここにお風呂でも作ろうかなって思ったけど、村人に覗かれるのはムカつくので別の用途の部屋にしよう。あんだけお風呂覗くくせに、自分が覗かれるのは嫌なのね。君が覗くんだったら僕は大歓迎だよ。でも村人に覗かれるのは嫌だね。なんで私ならオッケーなのよ。覗くだけじゃなくて、入ってきてもいいんだぞ。すぐそうやって婚約しようとする。はいはいこの話はおしまい。キュータの前で大人向けの話はしたくないね。今日も元気にしてるかうさぎたちよ。キュータどうしたの人参食べたいのか目線と背中で語ってるねー。こら、ポポちゃん、キュータに攻撃しないの。優しくしてあげて。ポポの性格はよくわからないなー。とあるものを見つけたので、紹介したいと思います。ちょっと飛べばすぐに着きます。こんな近くに寒いバイオームがあったんですねー。夏の暑い時期に避暑地として使えそうですな。これは涼しいを通り越して寒いだよ。そしてそこからちょっと横に行くと、ほら見えてきました。見覚えのある丸いのが。この黒くて丸いのは、アメジストジオードだね。レムラの近くにもアメジストがありましたよ。これであの超遠いアメジスト採掘所に行かなくても、ここでアメジストを集められますな。一応。一応本気でアメジストを大量に集めるならば、あのホテル付き採掘所に行くべきだと思う。あそこは芽生えるアメジストが多いからね。でも、もしこの中に大量の芽生えるアメジストがあったら、もしそうだとしたら、ここに新しいアメジストホテルを作らなきゃな。そうじゃないでしょ。まあ、ここでアメジストを集めることになるかもね。てか、向こうのアメジスト採掘所はジオードが近くに2つあるけど、片方は自動アメジスト回収機が付けられて、むしろアメジストの採掘効率が落ちてしまっているから、実質ジオード1つって感じなんだよね。絶対あの自動回収装置ない方がたくさん採掘できるよね。あ、こっちに大きな穴が開いていたのか。気づかなかった。とりあえず湧きつぶしだけしておいてと。このアメジストジオードをどう使うかは今後改めて考えていきましょうかね。ということで、今回はネタなし、オチなしの、単なる作業動画でした。まあ、たまにはこういう動画でもいいよね。こういう作業が今後のネタの土台になるんですよ。その土台作りも動画にしてみたというわけです。よかったらチャンネル登録してね。高評価、グッドボタンもポチッとね。小屋押さないわけにはいかないな。奇数回、好きなだけ押させてもらいますぞ。<笑>